السلام علیکم اسٹوڈینٹس ویلکم ٹو ایجوکیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل لنس پروفیشن ٹیم آرمی میڈیکل کالج گائز آج کی ویڈیو اسپیشلی اسٹوڈینٹس کی ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے لیکن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ملٹیپل سبجیکٹس یعنی کہ چاروں آپ کے سبجیکٹس فزکس کیمسٹری انگلش اینڈ بایو ان چاروں سبجیکٹس کے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ وانٹیڈ ٹاپک جو ان سے ایکسپلینیشن کے ساتھ کور کیے جائیں گے اسپیشلی یہ ویڈیو ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے جو کل تھنڈے والے دن گیارہ اکٹوبر نمس کے ٹیسٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کل کے ٹیسٹ سے پہلے اس ویڈیو کو کم از کم دو تین بار ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ انگلش فیزز کیمسٹری بایو ان چاروں سبجیکٹس کے کون سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اور کون کون سے ٹاپکس آپ کے کل والے ٹیسٹ میں رپیٹ ہونے لگے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ کائنڈلی ہمارے اس ایجوکیشن ہیپینس چینل کو جو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ نرمس یونیورسٹی یعنی کہ آرمی میڈیکل کالج کی ساری اپڈیٹس آگے ایڈمیشن اسٹارٹ ہونے ہیں وہ ساری اپڈیٹس آن ٹائم شیئر کیے جائیں گے تو اس لیے گائز پہلے بیل آئکن پریس کریں سبسکرائب کریں چلے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے پھر سب کو آپ کے سب کے ساتھ سب کا ایک امپورٹنٹ نوٹ بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپ ویڈیو ہے وہ اس لیے کیونکہ کل آپ لوگوں کا نمس کا مین ٹیسٹ ہے مین ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کس طرح کے کویشنس آتے ہیں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا پاس کے پیپر کس طرح کے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کیئرفلی دو تین بار چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اچھی پریپریشنس ہو اور آپ کل کے ٹیسٹ اچھے سے اٹیمپٹ کر سکو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نمس کے ٹیسٹ کے پیٹرن کی پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ کس سبجیکٹ کے کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کو اس سبجیکٹ میں کتنے نمبر حاصل کرنے چاہیے تو اگر ہم سب سے پہلے فیزز کی بات کریں تو گائز فیزز کا پورشن نمس کے ٹیسٹ میں چاروں سبجیکٹس میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لیول ہوتا ہے اس میں آپ کو اگر فورٹی میں سے اگر آپ تھرٹی فائیو بھی نمبر لے لیتے ہو تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں تھرٹی فائیو کا سیٹ اپ رکھا ہوتا ہے تو آپ کے تھرٹی نمبر آتے ہیں تو کوشش کرو جب آپ نمس کا ٹیسٹ دینے جاؤ تو اپنے مائنڈ میں آپ نے فورٹی کا ٹارگیٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کے تھرٹی فائیو تو ایٹ لیسٹ ضرور آ سکے کیمسٹری میں گائز زیادہ تر پورشن آپ کا آرگینک یا پھر ان آرگینک کے یعنی کہ پارٹ ون کے نمیریکلس ہوں گے تو کم کیمسٹری بھی آپ لوگ ایزیلی ان شاء اللہ تعالیٰ کور کر لو کہ باقی انگلش کے کون کون سے کویشچنس ہوتے ہیں لائک چار قسم کے کویشچنس ہوتے ہیں پانچ پانچ مارکس کے پہلے نمبر پہ کمپریہنشن ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ کا سینئر نیمس تیسرے نمبر پہ اینٹی نیمس اور فورتھ نمبر پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی وکیبلری اس طرح کے کویشچنس کچھ بھی آ سکتا ہے پانچ پانچ نمبر کے پھر بایولوجی سمپل ڈیفینیشن بیسڈ ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیمسٹری انگلش اینڈ فیز ان تینوں کے کون سے پاس پیپرس ہیں اور کل کون سے ٹاپکس آنے والے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے اگر ہم انگلش کے کویشچن نمبر ون کی بات کریں تو کویشچن نمبر ون آپ کے انگلش میں ضرور یہ آئے گا کہ سینٹینس کمپلیشن آپ کو ایک سینٹینس دیا جاتا ہے نیچے چار پانچ آپشن ہوتی ہیں یو ہیو ٹو پک آؤٹ کہ کون سی والی سب سے زیادہ بیسٹ فٹ ہوتی ہے آپشن میں چاروں آپشنس ان ایگزامنر نے جان پوچھ کے ایسی ایڈ کی گئی ہوتی ہیں کہ وہ چاروں بیسٹ آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں لیکن دے ہیو ٹو چیک آؤٹ یور مائنڈ لیول کہ اس میں سب سے زیادہ ہنڈریڈ پرسینٹ فلی بیسٹ یا فٹ کون سی ہوگی تو گائز اس کے لیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اس پریکٹس کو سب سے پہلے کویشچن اگر ہم بات کریں تو کہہ رہے دا ولیجرس دا ڈیش آف دیئر لیڈر بائی کیپنگ آل دا شاپس کلوسڈ ٹھیک ہے کہہ رہے جو جو دیہاتی لوگ تھے انہوں نے شاپ کو کلوز رکھا بیکاز آف دی ڈیتھ آف دی لیڈر تو آپشن میں کون سی ہے کنسول اوینجڈ ہے مونڈ ہے پروٹیسٹڈ ہے اگر ہم اس میں سب سے زیادہ بیسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے وہ ہے آپشن نمبر سی اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے بیکاز دا ورڈ ان یوز فار ایکسپریسنگ سورو اوور دا ڈیتھ آف سم ون از مون یعنی کہ جب کوئی بھی موت ہوتی ہے تو ہم اس میں مارننگ کرتے ہیں یعنی کہ چیخنا چلانا تو اس میں آپشن نمبر سی سب سے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اب آپشن نمبر اے بی اور ڈی کیوں نہیں وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں آپشن نمبر سی سب سے زیادہ کلوزنگ میننگ رکھ رہی ہے سب سے زیادہ نزدیک ہے آپ کے گیون سینٹینس کے تو کہا سینٹینس کمپلیشن کی میں آپ کو ٹپ بتا دوں آپ نے ہمیشہ آپشن میں دیکھنا کہ کون سی سب سے زیادہ آپ کو بیسٹ لگ رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہیں ان کو نکال دو جو باقی آپشن بچتی ہیں اس میں سے آپ آنسر ایزیلی پک کر سکتے ہو یہ آپ کی ایک اپروچ ہے ٹوورڈز ایگزیکٹ آنسر کویشچن نمبر ٹو کہہ رہا ہے
इस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन एंड करने से पहले मैं आपको फिर टिप बता रहा हूँ कि नम्स के टेस्ट के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन में आपने पहले सेंटेंस का सेंस चेक करना है कि वो किस तरह का तर्जमा बना रहा है कि किस तरह की उसमें सेंस फिट होगी आप ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट फिट होता है आप उतनी अप्रोच लगाओ उस अप्रोच के लिए आपको जो इेलीवेंट ऑप्शन लगती हैं उन पर क्रॉस लगाओ जो बाकी ऑप्शन बचती हैं उसमें से आप एग्जैक्ट आंसर अपना ईजिली पिक कर सकते हो उसके अलावा गाइस केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इक्वेशन बैलेंसिंग आपका इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन हमेशा पास पेपर में आता है और कल वाले टेस्ट में भी जरूर एक या दो नंबर का आपका इक्वेशन बैलेंसिंग होगी ये मैंने चार बैलेंसिंग आपके सामने लिखी हुई है आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करें यह पास पेपर क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि आपने किस तरह से करनी होती है सबसे पहले आपने अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखने के केयरफुली वो कंप्लीटली मैंशन है फिर आपने उनकी चेक करनी है उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है या प्रोडक्ट्स की क्या रिएक्टेंट्स की काम है या प्रोडक्ट की काम है तो आपने इसको बैलेंसिंग करनी है लाइक अगर कार्बन आपका रिएक्टेंट में फाइव यूज हो रहा है तो प्रोडक्ट में भी वो फाइव होना चाहिए अब वो अगर आपने इसको बैलेंसिंग कैसे करना है अगर रिएक्टेंट में आपके पास एक कार्बन है प्रोडक्ट में आपके पास फाइव है तो कैसे आपने रिएक्टेंट में कार्बन से पहले फाइव लगाना होता है लेकिन आपने ख्याल रखना है अगर फाइव कार्बन के साथ लगा रहे हो और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फाइव हो जाती है इस तरह आपने प्रोडक्ट में भी उस चीज़ को बैलेंस करना होता है तो ये जो जो बैलेंसिंग का क्वेश्चन होती है जस्ट आपका एक माइंड लेवल होता है कि आप कितना शार्पली किसी भी क्वेश्चन को बैलेंसिंग कर सकते हो जब भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहीं थी टिप बताई थी इस चीज़ पर जरूर फोकस करिएगा इस पर फॉलो करिएगा आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो उनसे बैलेंस कर सकते हो उसके अलावा इंग्लिश का एक और क्वेश्चन गाइज सेंटेंस कंप्लीशन हमने ऐड किए हुए हैं ये भी क्वेश्चन पाँच पेपर किए और कल वाले टेस्ट के लिए हाई इंपॉर्टेंट अगर इसमें हम बात करें तो कह रहा है कि आपको किन सेंटेंस दिया जाएगा यू हैव टू पिक आउट कि कौन सा ज्यादा बेस्ट प्रोनसिएशन या कोई भी कंजक्शन जो इसमें फुली बेस्ट होता है अगर हम कोई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कहते हैं वाइल आई वॉज वॉकिंग आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस कह रहा है कि जब वो वॉक कर रहा था उसने अजीब से साउंड सुनी वॉयल की जगह आपको ब्लैंक दी जाएगी यू हैव टू पिक आउट कि यहाँ पे कौन सी चीज़ बेस्ट होती है तो वॉयल जो उनसे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट फुली फिट होता है तो गाइस आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के कल के टेस्ट के लिए Has I looked up? Something hit me on the head. As soon as the thing hit me, everything went back. When I woke up, I was lying in a hospital bed. As soon as I rang the bell, a nurse came to talk to me. While the nurse was talking to me, I fell in love with her. So, guys, these are the options you are given. You have to pick out the sixth value option. See, he said, while the nurse was talking to me, I fell in love. Actually, sentences just past paper questions. You have to just check out the sense. That what he is telling you. You have to, guys, I am telling you. Before English, 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 I am telling you. आप उर्दू में ट्रांसलेशन कर लो जब आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हो तो इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इसलिए आपने इंग्लिश के क्वेश्चन में हर जुमले को हर सेंटेंस को पहले उर्दू में ट्रांसलेट करना है फिर आपने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा फुली बेस्ट फिट होती है जो इनरेलीवेंट होती हैं आपको लगती हैं उनको निकालें जो आपको रेलिवेंट लग रही होती है उनमें से आप एग्जैक्ट आंसर अपना इजिली पिक कर सकते हो यह थी इंग्लिश की टिप उसके अलावा गाइस केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डी ब्रॉगलिस इक्वेशंस आपको डी ब्रॉगलिस इक्वेशन जो है वो जबान याद करनी पड़ेगी और वो ये है लैमडा इज इक्वल टू एच ओ एम जो टी ठीक है ये नम्स का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता रहा है और कल वाले टेस्ट के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसमें प्लांस कॉन्स्टेंट जो एच है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स जावल पर सेकेंड ये आपको याद करना पड़ेगा ये मैंने लिख दिया स्लाइड में लेकिन पेपर में आपको ये गिवन नहीं होता तो आपने एच की वैल्यू जो है सिक्स ये आपने याद करनी है ठीक है एम और वी की वैल्यू सिर्फ आपको गिवन होती है लेकिन एच की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी सिंपल आपने करना है एच की वैल्यू आपको याद है एम और बी को मल्टीप्लाई करो दोनों का आपस में डिवाइड कर दो यू कैन फाइंड आउट द वेव लेंथ अकॉर्डिंग टू जी बॉलिक्स इक्वेशन तो ये क्वेश्चन याद करनी है और एच की वैल्यू याद करनी है ये दो चीजें अपने इस स्लाइड में अपने पास लिख लें या इन चीज़ों को याद कर लें ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है या उसके अलावा भी इक्वेशन बैलेंसिंग का एक और क्वेश्चन पास पेपर का क्वेश्चन है मैंने आपके सामने शेयर कर दिया इसमें कोई इक्वेशन आपको दी जाती है और आपने देखना होता है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है ठीक है अब आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है या लाइक आपको किस तरह पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं आपने चेक करना है देखें नाइट्रोजन एक है और वहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन टू है तो गैस देखो आप तो कन्फर्म कह सकते हो कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए दो नाइट्रोजन रेक्टेड्स में दो नाइट्रोजन आपके प्रोडक्ट्स में लेकिन अगर हम हाइड्रोजन 
हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्स इंटू एस ट्वेल्व बारह रिएक्टेंट्स में और बारह ही आपके प्रोडक्ट्स में तो कैसे नाइट्रोजन भी बैलेंस है दोनों तरफ है और हाइड्रोजन भी तो इस तरह इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन ठीक है अगर मैं सिक्स की जगह फाइव लगाता हूँ तो फिर इनबैलेंस बन जाती तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको नम्स के टेस्ट में आ सकते हैं कि आपको वो पूछेगा कि ये बैलेंस है या अनबैलेंसड है ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गए गैस उसके अलावा इंग्लिश का एक और क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन का मैं एक और बता दूँ इस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा यू हैव टू पिक आउट के कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोनाउंसिएशन इसमें फिट होती है तो आप क्वेश्चन नंबर फोर का भी प्रैक्टिस कर लें बाकी क्वेश्चन नंबर फाइव कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आप लोग स्टूडेंट इजीली कर सकते हो कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ आप लोगों ने टाइटल समरी या कोई भी क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन हो तो जिसको आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो मेन चीज होती है सेंटेंस कंप्लीशन जो अभी मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है उसके अलावा अगर हम फिजिक्स की बात करें फिजिक्स का ज्यादातर पोर्शन नम्स के टेस्ट में नोमेरिकल पोर्शन होता है तो अभी मैं आपके सामने जो नोमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन जितने भी नम्स के पास पेपर में आते रहे हैं और जो कल वाले टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे हम पास पेपर क्वेश्चन करेंगे ठीक है गाइस इसमें कहता है कि आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 150 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 0.15 mm ठीक है कैरीस करंट विद यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी डेंसिटी भी गिवन है आपको रेडियस भी गिवन है लेंथ भी गिवन है तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट आपने यहां पे फार्मूला यूज करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ठीक है मैंने ऑप्शन भी यूज कर दिया वो आपसे कह रहा है कि आपने करंट टोटल फाइंड आउट करना है तो गाइस हमें पता है यहाँ पे फार्मूला यूज होगा जे कस टू आई ओवर ए ठीक है लेकिन आपने क्या कर, करना क्या है आपने करना ये है कि पहले आपने जो पॉइंट वन फाइव फाइव यानी कि पॉइंट वन फाइव एम एम है ना इसको पहले कन्वर्ट करना है आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में यानी कि मीटर्स में तो ये हो जाएगा आर इक्व टू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू पर माइनस थ्री मैंने लिख दिया हुआ है और जे की वैल्यू टू पॉइंट एट इंटू टेन एस टू पर सेवन ये गिवन है डेंसिटी की वैल्यू गिवन है ठीक है और आपके पास लेंथ 150 फिफ्टी मीटर्स है तो आपने क्या करना है आपने सिंपल से इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया नाइन इंटू टेन एस टू पर सेवन इंटू टेन एस टू पर माइनस सिक्स तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है पॉइंट जीरो टू फाइव पॉइंट जीरो टू फाइव किस ऑप्शन के नजदीक है या आपके पास ऑप्शन नंबर ए के सबसे ज्यादा नजदीक है तो कैस इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए और सिंपल प्लस माइनस आना चाहिए ठीक है गाइस उसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन है जो नम्स के अलावा ईटा में भी लास्ट ईयर आता रहा था नर्स्ट में भी आया हुआ है ई कैट में भी एम कैट में भी ठीक है और तो वो क्वेश्चन क्या है वो ये क्वेश्चन है कि अगर आपके प्लांस कॉन्स्टेंट है ठीक है उसकी आपने ना डिमेंशन फाइंड आउट करनी है डिमेंशन का मतलब ये है कि आपने उसके डिमेंशन फाइंड आउट करने के बाद ये बताना है कि जो उसमें लेंथ और जो टाइम है उनकी पावर में क्या आ रहा है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने पहले प्लांट्स कॉन्स्टेंट का फार्मूला लिखा है एच इक्स टू ई ओवर है फिर जे इक्स टू ओवर एच ओवर टू जी फिर मैंने डिमेंशन निकाल लिया डिमेंशन मेरे पास फाइनल डिमेंशन मैंने रेड में लिख दी है एम एल स्केयर टी माइनस टू टी वन फाइनली मेरे पास क्या आ गया एम एल स्केयर टी माइनस वन तो गई इसमें मेन चीज क्या पता चल रही है इसमें मेन चीज आपको यह पता चल रही है के जो t की पावर है वो माइनस टू है और नहीं t की पावर माइनस वन है और l की पावर टू यानी कि l टू और t वन तो आपने जस्ट जो सा है l और t की पावर बतानी है कि डिमेंशन में वो क्या आती हैं उसके अलावा गाइस मजीद कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन द मयरमेंट यानी कि जो हम हम मयरमेंट करते हैं उसमें एरर क्या होता है हमारे पास दो चीज़ें होती हैं प्रीसाइज होती है या फिर हमारे पास जो सा एकूरेट होती है जो एकूरेट होती है वो हमेशा इक्वल टू टारगेट होती है और प्रीसाइज हमेशा नियर टू टारगेट होती है फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक है एक एक्सपेरिमेंट आपकी वैल्यू हुई है फाइव सेंटीमीटर दूसरे से आपकी वैल्यू हुई है थ्री सेंटीमीटर लेकिन आपका जो एक्जैक्ट टारगेट था वो थी फाइव सेंटीमीटर जो आपके पहले वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें टारगेट के बराबर आके दैट वॉज यूर एक्यूरेट वैल्यू दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें थ्री सेंटीमीटर था फाइव सेंटीमीटर के बराबर दैट इज क्लोज टू द टारगेट इसके अलावा एंथेल्पी कैसे फाइंड आउट करते हैं एंथेल्पी आपने चेक किया होगा मैंने सिंपल प्लस माइनस करना है टू ट्वेंटी एट प्लस माइनस सेवन डबल एट प्लस माइनस फाइव एट फाइव एट आपने सिंपल प्लस माइनस करना है यू कैन फाइंड आउट द टोटल एंथेल्पी अगर आपकी एंथेल्पी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है आपका प्रोसेस एक्जोथर्मिक है अगर आपकी एंथेल्पी जो सा है वो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब एंडोथर्मिक है तो एंथेल्पी का फाइंड आउट करने का तरीकाकार भी मैंने लिख दिया स्लाइड के अंदर उसके अलावा ये सुपर वाला क्वेश्चन है जिसमें इंतहाई ईजी क्वेश्चन है सिर्फ आपने क्या करना था मैंने ना V इक्स टू एन आर टी मल्टीप्लाई पी का फार्मूला लगाया सारी वैल्यूज गिवन थी ठीक है तो और मेरे पास टोटल नाइन हंड्रेड आर आर आपको पता है आइडियल कॉन्स्टेंट होता है सिंपल वैल्यूज पुट